Quand on voit un tel parcours avec beaucoup de dunes, c'est un régal pour les motos, non un régal si l'on veut parce que il faut savoir qu'en moto bon, on pilote bien sûr seul mais on navigue seul aussi et je crois que René nous a fait un parcours avec beaucoup de navigation alors les vieux renards du désert vont ressortir mais ça va pas être une partie de plaisir mais bon on a l'habitude c'est vrai que le Paris-Dakar on le dit est de plus en plus dur je ne pense pas mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait à peu près 80% à même à 90% de choses nouvelles parce qu'on va découvrir des choses merveilleuses et j'ai eu la chance moi d'aller à un Paris Dakar vers Janet, on va y retourner. Donc ça je crois que ça va être une bonne partie de bravoure. Et bon bah, j'espère être à bon port bien sûr à, à l'arrivée du 10e Paris Dakar. Hubert Auriol, vous êtes un ex-motard et un jeune pilote maintenant sur les buggy. Alors ce parcours, vous qui êtes excellent navigateur parce que vous avez fait de la moto, il vous inspire quoi vous savez, c'est assez amusant parce que donc on a décidé de partir euh, avec une voiture. J'ai décidé de partir tout seul et je partirai pas tout seul en fait puisque j'aurai une deuxième voiture avec Xavier Lapère. Je sais qu'il est en train de nous regarder, il n'a pas pu venir ce soir. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que tout le monde trouve ça complètement normal que moi je parte tout seul. Mais quand on en parle et quand Xavier dit qu'il part tout seul, tout le monde le prend pour un fou. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être pas très facile, mais euh, je pense qu'il aura une très bonne voiture. On a beaucoup roulé avec, mais euh, c'est sûr que se retrouver tout seul dans une voiture est obligé de faire et la navigation et le pilotage, ça ne sera pas très facile. En plus, cette année, a priori, René nous a gâté côté sable avec énormément de dunes. Nous, on a fait un challenge de partir avec une voiture d'euro motrice. C'est vrai que c'est un engin assez exceptionnel. On a, on a des, des battements de suspension absolument fantastiques. On a fait des essais, ça marche très très bien. Mais je veux dire, on n'y a jamais été. On n'a encore jamais essayé vraiment dans une spéciale. On ne s'est pas confronté aux autres concurrents. Et je crois que la force de ce parcours, c'est vrai que ma première réaction, quand je l'ai vu, j'ai dit « mais je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau » parce que tous les terrains, on les connaît. Et en fait, en en parlant avec René, on s'est aperçu que souvent, à 100 km à gauche d'un parcours déjà connu, le terrain était complètement différent. Et c'est là où je crois que ce sera la grande surprise, c'est qu'on aura un parcours pratiquement intégralement nouveau tout en repartant dans les mêmes villes. Hubert Ariol, si vous aviez une question à poser à Cyril Neveu, quelle serait cette question euh, je me... je... Oui, j'en ai une. <rire> Cyril, c'est ton dernier Dakar en moto <rire> il me dit ça parce qu'il veut absolument qu'on refasse un duel en, encore en auto. Mais alors pourquoi pas, pourquoi pas Non, je ne sais pas encore. Je ne me suis pas donné de date fixée. Mais, mais enfin, c'est difficile de savoir s'arrêter. Hubert a su le faire. Moi, je ne sais pas encore. Cyril Neveu, une question à Hubert Auriol ah ben moi je souhaite de tout cœur qu'il soit, qu soit à l'arrivée avec son buggy parce que c'est un nouveau challenge qu'il qu veut réaliser et ça va pas être une partie de plaisir pour lui parce que le voir pousser tout seul son buggy dans les dunes, je voudrais pas le voir. Catherine. Et une autre réaction, celle d'un autre motard, un motard qui a gagné par...